धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका भाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है मुझे पूरा महल देखना है ठीक है मैं से अभी पूरा किए देते हैं तो आप ये पूरा महल देख सकती हैं। हमने कोशिश तो की थी मगर किसी ने रोक दिया किसने एक बदतमीज लड़का था कौन था वो ये तो नहीं पता शेख ही बगा रहा था और जब हमने आपका नाम लिया तो वो डर के भाग गया शेखू बाबा यही है हमारे पास शेखू बाबा ये लड़की ये महल देखना चाहती है तो हम चाहते हैं कि आप मुराद और दानिया इसे ये पूरा महल दिखाएं। और शिखू बाबा ध्यान रहे कि अगर कोई उस तरह का बदतमीज लड़का दिखाई दे जिस तरह की लड़की बात कर रही है तो उसे फौरन हमारे सामने लेकर आइएगा ठीक है जय जय शुक्रिया शहशाह शुरू करते हमें इसे पूरा महल दिखाना है दानियल और तुम्हें उसे भूख लग ही रहती है चुप करो इसे जल्दी से जल्दी पीछे छोड़ाना होगा हमें हमारे महल के हुए संगमरमर के बने हैं चुप करो इसे इतनी सारे इज्जत क्यों दे रहे हो कुछ आने का है भाई जान तुम में तो बच जाना ही होगा ना ये लड़की है कौन तुम्हे पता नहीं शाहिद तबलची की लड़की है भाई जान मैं पता है आपको लड़की पसंद नहीं है कहो तो नहीं धक्का धक्का गिरा दो इसे वापस कभी महल में नहीं आएगी नहीं नहीं अगर इसने अब जान को बता दिया तो सजा मिलेगी तुम चुप रहो मुराद हम इसे अपने तरीके से देख लेंगे तुम हमें महल नहीं दिखाओगे हम जाए शहशक के पास शिकायत लेके नहीं नहीं तुम्हें महल दिखा रहे है ना सलीम भाई जान जल्दी बस इतना ही बाकी का महल हम कल देखेंगे अभी हम घर जा रहे हैं तो कल भी महल में आएगी हमारे बारे में अबू जान से शिकायत करेगी हम पर हंस रही थी अबू जान का नाम लेकर हमें धमका रही थी अब देखना हम क्या करते हैं बोलिए वो नाथरा खुद को समझती क्या है हमसे ऐसे पेश आती है जैसे हम उसके सामने कुछ है ही नहीं उसको सबक तो सिखाना ही होगा बेशक आखिर आपके वलीहद होने का ऐलान हो गया है जो आपसे गुस्ताखी करेगा उसे सबक सिखाना वाकई जरूरी है लेकिन जैसा कि आपने हमसे कहा कि वो लड़की बहुत तेज है तो उसे सबक सिखाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है इसीलिए आपको ये सारा दूध खत्म करना होगा खत्म हो गया शाबाश
संभल कर हमारे शहजादे क्या हुआ शेखू बाबा शेखू बाबा क्या हुआ इन्हें सब आपकी गलती है शहनशाह हमारी गलती आपने हमारे नन्हे से बच्चे को दिन भर मसरूफ रखा अब नींद आ रही है हमारे शहजादे को शायद अब ठीक कह रही हैं कुछ ज्यादा ही जुल्म किया हमने शेखू बाबा पर आइए हम आपको आपके हजर में ले चलते हैं आइए आइए संभाल कर शुक्रिया जलाल को अभी तक कुछ पता नहीं चला है लेकिन कहीं सलीम ने अकेले में उनसे कह दिया कि दूध पीने के बाद उनकी ये हालत हुई है तो तो न जाने क्या होगा हमें नजर रखनी होगी क्या हुआ सलीम को आप इस तरह से क्यों लेकर आ रहे हैं ये ठीक तो है ना कुछ नहीं हुआ जो था सब कुछ ठीक है थक गए हैं हमारे वाली आहत आज शेखू बाबा का दरबार में पहला दिन था फिर जश्न हुआ तो थक गए हैं हमारे वाली आहत आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमसे लोरी सुने बिना ही सो गए बहुत कुछ जिंदगी में पहली बार होता है जो था बेगम बच्चा है आज के दिन के बाद इतना थकना लाजमी था हाँ बेटा सो जाओ माँ है आपके पास अच्छा हम दबा देते हैं आज दिन भर उन्होंने वो भारी ताज पहना था ना तो शायद उसकी वजह से इनके सर में दर्द हो गया है लो हो गई आपकी फिक्र दूर सुनाई अपने लाडले को लो रही कम से कम इस बहाने हम आपकी मीठी आवाज तो सुन पाएंगे आप क्या बच्चे हैं हम बच्चे नहीं लेकिन शेखो बाबा तो है चलिए इन सब में एक बात तो अच्छी हुई क्या अच्छा हुआ हमारी पूरी लोरी सुने बिना ही है सलीम सो गए और धीरे धीरे सो गए अच्छी बात यह है जो था बेगम कितने अरसे बाद इनकी जुबान से आपके लिए हमने जान के बजाय हमने मासा सुना हमारी शहजादे में कई सारे गुण आप ही के आए हैं एक तो अपनी सारी बात नींद में ही बोलते हैं और दूसरा आप ही की तरह दोनों धर्म और संस्कृतियों को साथ में लेकर चलते हैं हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमसे एक बेहतर शहनशाह बनेंगे जो जो शहनशाह अपने आवाम में हर मजहब हर तहजीब को इज्जत बख्शते आवाम भी उस शहनशाह को इज्जत बख्शते जो शहनशाह अपने आवाम के सामने सर झुकाने को तैयार रहता है उसके लिए उसकी आवाम अपना सर कटाने को तैयार होती है जो धापेगा 
देखे अल्लाह शुक्र है जलाल को कुछ पता नहीं चला के सामने बहुत होशियारी दिखा रही थी ना आज फिर से आ गई इसको सबक तो सिखा रही होगा मैंने तो कल भी कहा था भाई जान आप बोलो तो मार दू उसको आप पली हद है और मैं आपका मनसबदार सुना है सिपाहियों को शहनशाह के लिए जनपतें करनी होती है हमने शहनशाह से शमशीर चलाना सीखा है तो होता पहला सिखा इसी का ही बना दो आप लोग तय कर ले इसका क्या करना है तो पता दीजिएगा तब तो तब मैं लड्डू खाता हूँ हम यहाँ इसे भगाने की सोच रहे दानियल और तुम तुम्हें लड्डू खाने की पड़ी है चुप चाप चलो हमारे साथ हमें दीवाने खास देखना है वो यहाँ से बहुत दूर है तो क्या हुआ दूर हो या पास मुगल सेंसनेट में हर जगह सिर्फ शहशाह का ही हुक्म चलता है और अभी शहशाह का हुक्म है हमें महल दिखाने तो कौन इस हुक्म के खिलाफ जाना चाहता है अच्छा ठीक है ले जा रहे हैं ना अब बात बात पर शिकायत की धमकी देना बंद करो चलो हमने जो सोचा है वो तैयार है उसे सबक सिखाना है ये अंगूरी भागे पता है आगे चलो होगी क्या देखकर खुद नहीं चलती हो अपनी गलती से गिर गई पानी में जब महल हम दिखा रहे थे तो तुम्हें हमारे पीछे पीछे रहना चाहिए था ना आगे आगे चलने का बड़ा शौक है ना हम जानते हैं कि तुमने ये सब जानबूझ के किया तुमने जरूर पीछे से कुछ किया है इसलिए हम गिर गए ये सारी की सारी तुम्हारी साजिश है खामोश गुस्ताख मत भूलो कि तुम मुगल सल्तनत के वलियाहत से बात कर रही हो बड़ी अम्मी जान ये वही लड़की है जिसने हमें शहनशाह की उंगली कहा था एक तबलची की बेटी और इतने तेवर शहजादे से बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें माफी मांगो हम क्यों माफी मांगे इसने हमें धक्का दिया है तो यही हमें माफी मांगेगा गुस्ताख 
हमने कहा माफी मांगो गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा ये तो नादान बच्ची है मैं माफी चाहती हूँ नादिरा शहजादे और बेगम साहिबा से माफी मांगो हमने कुछ गलत नहीं किया ये हमें पानी में डालकर ये हंस रहे थे खामोश वो शहजादे हैं तो क्या हुआ शहजादे के ऐसे बर्ताव करते हैं अपने मेहमानों से हमने कुछ नहीं किया नहीं दफा तुम नहीं दिया था काश तुमने इसे थोड़ी तमीज भी सिखाई होती शाही खानदान के सामने बेअदबी की है गुस्ताख ने इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी बेगम इन पर दया कीजिए बच्चों में तो आपस में झगड़ा होता रहता है उसके लिए आपको इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों के साथ साथ इनके वाले को भी अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए जो था बेगम शहजादे सलीम मुगल सल्तनत के वलियाहद होने वाले शहनशाह और इनसे बेअदबी से पेश आने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि लोगों को मिसाल मिल सके कि शाही खानदान के लोगों से किस अदब से पेश आना चाहिए और मुगल हरम हमारे अख्तियार में है जोधा बेगम अगर यहाँ किसी को नौकरी मिली है और वो अपना काम मुकम्मल तरीके से कर रहा है या नहीं ये देखना हमारा काम है और उसे निकालने का पूरा हक भी हमें है इसलिए हम राशिद खान को शाही नौकरी से बेदखल करते हैं उस लड़की की गलती तो थी और आपने उसे डांटा ये भी सही था मगर उसके वालिद को काम से निकालना क्या ये सही था सलीम आप एक बात ठीक से समझ लें आप बलियाहद हैं मुगल सल्तनत के होने वाले शहनशाह और कोई होने वाले शहनशाह को हल्के में ले या उनकी शान में गुस्ताखी करे और उसे बिना सजा दिए छोड़ दिया जाए तो आवाम में ये पैगाम जाता है कि शहनशाह कमजोर है एक शहनशाह को जज्बात से नहीं अपने रुबाब से हुकूमत करनी होती है शहनशाह वही जिससे आवाम डरे समझे खैर ये सब बातें भूल जाइए ये देखिए लड्डू खाइए ये लड्डू हमने खास आप ही के लिए बनवाए हैं और जिसे सजा मिली उसे भुगत में दीजिए ये गलती की वजह से आज तेरे अबू जान से उनका रोजगार छीन लिया गया अरे शहनशाह तो बड़े एहसान है हम पर इज्जत थी उनके दिल में हमारे लिए लेकिन आज आज तुमने सब पे पानी फेर दिया नादिरा ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था अमित जान और इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है कोई बात नहीं दिल बहार रोजगार तो अल्लाह के हाथ में है और ये तो बच्चे हैं बच्चों से गलती हो जाती है अब नादीरा को डांटने की कोई जरूरत नहीं बेटा नादीरा बेटा तुम भी एक बात याद रखना शहजादे सलीम अब वली यहद बन चुके हैं अरे होने वाले शहन हैं वो और हम सभी को उनके साथ बहुत इज्जत से पेश आना चाहिए गलती नहीं गुस्ताखी की थी उस लड़की ने तो सजा तो देनी थी अब आप आराम कर लीजिए बड़ी अम्मी जान हमें बहुत नींद आ रही है हम जाए अम्मी जान से कहानी सुनने कोई बात नहीं जान आओ अब आप यहीं सो जाओ आज कहानी हम आपको सुनाएंगे आज हम आपको एक परी की कहानी सुनाते हैं एक खूबसूरत परी थी जिसके पर काट लिए गए थे वो बहुत परेशान थी कि उसे उसके पर वापस कैसे मिलेंगे और फिर उसकी जिंदगी में एक शहजादा आया और 
और उस परी को समझ में आ गया था कि ये शहजादा उसके कटे हुए पर फिर से वापस ला कर देगा इसीलिए उस परी ने शहजादे को अपने काबू में कर लिया शब्बा खैर शहजादे अब आप चैन से सो जाइए